আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর হোসেন মোহাম্মদ আলমিন স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদেরকে দ্বিতীয় ক্লাসে আজকে আমরা শিখব যে নার্ভাস সিস্টেমকে আমরা কীভাবে ভাগ করি এবং কীভাবে বাংলায় খুব সহজবদ্ধভাবে এটি শেখা যায় নার্ভাস সিস্টেমকে যদি আমি ভাগ করি তাহলে আমি দুটি পার্ট পাবো একটি হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এবং অপরটি হচ্ছে পেরিফ্রাল নার্ভাস সিস্টেম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে ব্রেইন এবং অপরটি হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড প্রশ্ন হচ্ছে এই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের বেসিক যে চারটি ফাংশান আছে এই চারটি বা পাঁচটি ফাংশানটা কি নাম্বার ওয়ান ফাংশান হচ্ছে ইনফরমেশান কালেকশান এখন কথা হচ্ছে যে এই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম কোথা থেকে ইনফরমেশানটাকে কালেকশান করবে সেটি হচ্ছে ইনভারমেন্ট থেকে যে সেন্সরি ইনপুটটি আছে অর্থাৎ পেরিফাল নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে একটি সেন্সরি আবহ সেটি কিন্তু সরাসরি কোথায় নিয়ে যাবে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে নিয়ে যাবে এবং সেখানে গিয়ে সেটি কি করবে ইনফরমেশান কালেকশান হবে অর্থাৎ সিএনএসের প্রথম কাজ হচ্ছে পেরিফাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে কোনো ইনফরমেশানটাকে কালেকশান করা দুই নম্বর যখন ইনফরমেশান কালেকশান হয়ে গেল এর কাজ হচ্ছে সেই ইনফরমেশানটাকে স্টোরেজ করা তিন নম্বর যখন এটি স্টোরেজ হয়ে গেল দেন এটাকে কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্ট করা কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্টটা আমরা কীভাবে করব যখনই নতুন কোনো তথ্য আমাদের কাছে আসবে ধরে নিলাম আমার কাছে নতুন একজন স্টুডেন্ট আসলো বা নতুন কেউ আসলো হঠাৎ করে রুমে আমি কিন্তু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করব যে তাকে আমি পাস্টে কখনো দেখেছি কি না সো পাস্টে যদি আমি তাকে দেখি বা না দেখে থাকি এই কম্পেয়ার এবং আমি তাকে কন্ট্রাস্ট করব এবং মেমোরি সেলকে আমি ভাবব যে তুমি কিছু ইন্ট্রিগেশান করো অর্থাৎ কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট এবং ইন্ট্রিগেশান করে আমি ডিসাইড করব যে আমার মোটর রেসপন্ডা তার প্রতি কি হবে দেন আমি কিন্তু ডিসাইড করব মোটর আউটপুট সোজা কথা হচ্ছে একটি কোনো প্রকার সেন্সরি ইনপুটকে কালেকশন করে সেটিকে স্টোরেজ করে পাস্ট মেমোরির সাথে কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট এবং ইন্ট্রিগেশান করে এই যে ডিসাইডেশন করছি মোটর আউটপুটে এটি হচ্ছে মেজার ফাংশন অফ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম দুই নম্বরে আসা যাক পেরিফাল নার্ভাস সিস্টেমের কিন্তু দুটি পার্ট আছে একটি হচ্ছে সেন্সরি পেরিফাল নার্ভাস সিস্টেম বা সেন্সরি ইনপুট আর একটি হচ্ছে মোটর পেরিফাল নার্ভাস সিস্টেম বা মোটর আউটপুট এই সেন্সরি পেরিফাল নার্ভাস সিস্টেমের ক্ষেত্রে কিছু স্পেশাল সেন্স আছে কিছু জেনারেল সেন্স আছে স্পেশাল সেন্স বলতে আমরা বুঝি আমাদের শরীরের কিছু অঙ্গ আছে বা অর্গান আছে যারা শুধুমাত্র স্পেশাল সেন্সই কিন্তু ক্যারি করে যেমন ভীষণ অর্থাৎ শুধুমাত্র চোখ দিয়ে কিন্তু আমরা দেখি কিন্তু চোখ দিয়ে গন্ধ শুকতে বা শুনতে পারি না একইভাবে অলফেকশন শুধুমাত্র নদি কাজ করে টেস্টে বোধ জেনারেল এবং স্পেশাল সেন্সেশন আছে হেয়ারিং পজিশন অ্যান্ড ইকুলেবেরাম সব কিছু কিন্তু আমরা এয়ার দিয়ে মেনটেন করি অর্থাৎ বডির মধ্যে একমাত্র স্পেশাল যে অর্গানটি থাকবে যেটি শুধুমাত্র স্পেশাল সেন্স ক্যারি করবে সেটিকে বলা হয় স্পেশাল সেন্সেশন তারপর আসা থাকে জেনারেল সেন্সেশন অর্থাৎ বডির মধ্যে অনেকগুলো পার্ট থাকবে যারা কিনা এই সেন্সেশনগুলোকে ক্যারি করবে এটিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে সোমাটিক পার্ট এবং অপরটি হচ্ছে ভিসরাল পার্ট সোমাটিক পার্ট বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটি হচ্ছে বডির যে কোনো জায়গায় আপনি টাচ দেন টেম্পারেচার দেন ভাইব্রেশন দেন পেইন দেন অর্থাৎ ব্যথা তাপমাত্রা কিংবা স্পর্শ করা যে কোনো জায়গায় দিলে হাতে পায় আপনি কিন্তু সেন্সেশনটা পাবেন অর্থাৎ এটা হচ্ছে জেনারেল সেন্সেশন এবং এটি সাধারণত সুপারফিশিয়াল পার্ট অফ দ্য বডিতে হয়ে থাকে এবং আরেকটি টার্ম আছে সোমাটিকের ক্ষেত্রে প্রোপিওসেপশন প্রোপিওসেপশন যদি আমরা বাংলায় বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে লোকোমোটর সিস্টেমে যে সেন্সেশন সেটি হচ্ছে প্রোপিওসেপশন যেমন আমরা অন্ধকারে যখন হাঁটি আমাদের যে লিগামেন্ট জয়েন্ট ক্যাপসুল এখান থেকে যে সেন্সর ইনপুটটা আমাদের বেড়ে যায় সেটি কিন্তু একটা সিগন্যাল দেয় আমাদেরকে যার কারণে আমরা অন্ধকারে পড়ে যাই না বা আমাদের যখন তখন আমরা কিন্তু চোখ বন্ধ করলেও আমাদের এক হাতের আঙুল সাথে আরেক হাতের আঙ্গুল লাগাতে পারি বাই দ্য হেল্প অফ দ্য সেন্সর ইনপুট বাই দ্য হেল্প অফ দ্য সেরেবেলাম দেন ভিসিরাল ফাংশন ভিসরাল সেন্সে আমরা দেখতে পারি যে ডিপেস্ট পার্ট অফ দ্য বডি যেটি আছে যেখানে অ্যাবডোমিনাল ক্রাম বা ডায়রিয়া এই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেন্সরি ভিসরাল সেন্সেশন এটা কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি এখন আমরা চলে আসব হচ্ছে মোটর রেসপন্সে মোটর রেসপন্সে দুটি পার্ট থাকে একটি হচ্ছে ভলান্টারি কন্ট্রোল বা সোমাটিক ভলান্টারি মোটর রেসপন্স এবং অপরটি হচ্ছে ইনভলান্টারি কন্ট্রোল সোমাটিক ভলান্টারি মোটর রেসপন্স হচ্ছে আমার স্কেটাল মাসেলের কাজ অর্থাৎ আমি স্কেটাল মাসেল দিয়ে কোন কাজগুলো করি যেমন আমি চায়ের কাপ ধরি একই সাথে আমি হাত মুভমেন্ট করি বড় যদি কোনো ডগ দেখি সেখান থেকে আমি পালিয়ে যাই দিস ইজ মাই ভলান্টারি কন্ট্রোল ইনভলান্টারি কন্ট্রোল হচ্ছে যে আমি ফাস্ট ফুডের দোকানে গিয়েছি আমি সেখানে চিকেন ফ্রাইটি খেলাম হাত দিয়ে যখন চিকেন ফ্রাইটি ধরেছে দিস ইজ ভলান্টারি কন্ট্রোল বাট হাত দিয়ে যখন চিকেন
খাওয়ার সময় আমার স্যালাইভা রিলিজ হয় দিস ইজ মাই অটোনমিক্যাল ইনভলন্টারি কন্ট্রোল অটোনমিক বা ইনভলন্টারি কন্ট্রোলের কিন্তু দুটি পার্ট আছে একটি হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক আর একটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিম্প্যাথেটিক একটি বলতে আমরা বুঝি যে স্ট্রেসফুল কন্ডিশন অর্থাৎ আমি যখন ভয়ে থাকি চাপে থাকি আমি যখন শঙ্কিত হই তখন আমাদের বডি কিন্তু বেশি বেশি পরিমাণে রেসপন্স করে যার ফলে কি হয় কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটিগুলো বাড়ে কিন্তু জিআইটি অ্যাক্টিভিটিগুলো কমে যায় যেমন যুদ্ধের ময়দানে কিন্তু আপনি খাওয়ার রুচি আপনার অবশ্যই কম হবে আপনার কিন্তু তখন স্টুল ইউরিন পাস করার চিন্তা খুবই কম থাকবে কিন্তু আপনার হার্ট রেট অনেক বেড়ে যাবে একই সাথে প্যারাসিম্পেথি অ্যাক্টিভিটি মানে রিল্যাক্স এবং কমফোর্টেবল একটা জোনে আপনি থাকবেন তখন আলটিমেটলি জাস্ট অপোজিট ঘটনা ঘটবে আপনার জিআইটি অ্যাক্টিভিটিগুলো বাড়বে কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি কমে যাবে একই সাথে বলে নিতে চাই স্মুথ কার্ডিয়াক গ্লান্ডুলার সিস্টেম সবগুলো কিন্তু আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম এখন আমার ব্রেনের একটা ছোট্ট করে স্ট্রাকচার দেখে নেব ব্রেনের স্ট্রাকচার যদি আমরা দেখি আমার ব্রেনকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে ফোর বেন বা ফ্রোজেন সেফালন মিড বেন বা মেজেন সেফালন এবং হাইন বেন বা রমবেন সেফালন যদি আমরা ফোর বেনকে ভাগ করি তাহলে দুটি পার্ট পাই আউটার পার্ট বা সুপারফিশিয়াল পার্ট টেলেন সেফালন এবং ডিপেস পার্টটাকে বলা হয় ডায়ান সেফালন আমরা একটা নিউমিনিক দিয়ে মনে রাখতে পারি টেলিস্কোপ দিয়ে প্রিন্সেস ডায়নাকে দেখি অর্থাৎ টেলিস্কোপ দিয়ে দ্যাট মিন্স টি ফর দ্য টেলেন সেফালন এবং ডি দিয়ে প্রিন্সেস ডায়নাকে দেখি দ্যাট মিন্স ডায়ান সেফালন অর্থাৎ ডায়ান সেফালন মানে একজন মানুষ মধ্যবর্তী অবস্থায় আছে অর্থাৎ প্রিন্সেস ডায়না মধ্যমণি এবং তাকে চার দিক থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা হচ্ছে এটি হচ্ছে ফোর বেন দিয়ে মনে রাখার একটা সহজ উপায় দেন একই সাথে মিড বেনকে আমরা বলেছি মেজেন সেফালন এবং হাইন বেন যা কিনা পন্স মেরুল অবলঙ্গটা এবং হচ্ছে সেরেবলাম নিয়ে গঠিত সেটাকে বলা হয় হাইন বেন বা রমেন সেফালন এবং একই সাথে স্পাইনাল কর্ড নিচের দিকে চলে এসেছে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি পরবর্তী ভিডিওটিও আপনাদেরকে ভালো লাগবে ধন্যবাদ